সালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সম্মানিত অভিভাবক এবং যারা কিশোর বাতায়নের ফেসবুক পেজ থেকে আমাদের আজকের এই পার্টটি দেখছেন লাইভ দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের সুনির্দিষ্ট একটি পাঠে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রত্যাহার করছি সকলেই সুস্থ আছো ভালো আছো তো চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আমরা আমাদের পাঠে চলে যাই একটু দেখে নেই আমাদের সাথে এই মুহূর্তে কারা যুক্ত অবস্থায় আছে কোন শিক্ষার্থীরা আমাদের সাথে আছে আমরা একটু চেক করে দেখে নেই ওকে অলরেডি আমাদের সাথে অনেক বন্ধুই কানেক্টেড হয়ে গেছে মুসকান হুসাইন রুহি রুহি সাদিয়া রহমান ওকে সবাইকে সুস্বাগতম এবং অনেকে সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম সালাম আমরা চলো আমাদের মূল পাঠে চলে যাই এবং তোমাদের কাছে যাদের যে ধরনের প্ল্যাটফর্ম আছে সব জায়গায় এই প্রোগ্রামটি শেয়ার করে দাও কারণ আমাদের উদ্দেশ্য একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো যে আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও যেন কোনো শিক্ষার্থী বন্ধু আমাদের এই সার্ভিসটুকু তারা পেয়ে থাকে তবেই আমাদের এই কষ্ট আমাদের এফোর্ট এটা কিন্তু সাকসেস হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে টপিক রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্নটাও ছুড়ে দাও তোমাদের কমেন্ট বক্সে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা যাবে তবে বলে রাখি আজকের বিষয়টি খুবই মজার একসাথে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি তিনটি সংমিশ্রণে আমাদের আজকের টপিকটি আমরা চয়েস করেছি এবং সেই টপিকটি আমাদের যেহেতু আমাদের দেহেরই একটি অংশ এবং আমাদের এই টপিক সংক্রান্ত বিষয় বিষয়াবলী সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখা প্রয়োজন কারণ এ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন হওয়াও আমাদের জরুরি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো বরাবরের মতোই আমাদের পাঠে সবাইকে আমরা ফর্মালি স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমি কাউসার হাওলাদার সহকারী অধ্যাপক ভাইস প্রিন্সিপাল ক্যাম্বিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ তোমাদের সাথে আজকে আমি জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে রক্তচাপ এবং সংবহন এই অধ্যায়টি থেকে একটি সুনির্দিষ্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব তো চলো আমার টপিকে যাওয়ার আগে আমরা আসলে মূল বিষয়টি একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি যে আমাদের এই টপিকের এই চিত্রটি দেখে এই সিম্বলিক টপিকের যে সাসপেন্স আছে এটা দেখে কিন্তু সহজেই বোঝা যায় আমাদের আজকের আলোচিত বিষয়টি কি হতে পারে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা অনেকেই হয়তো এই ধরনের অনেক সময় এই অ্যাক্টিভিটিগুলোর সাথে রিলেটেড ছিলাম অনেক সময় আমরা হয়তো নিজেরাও এই কাজ করেছি তাহলে দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা প্রক্রিয়া এবং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের দেহের নির্দিষ্ট একটা একটা কিছুর পরিমাপ নির্ণয় করা হয়ে থাকে তো আমরা এখানে দেখছি আসলে এটা আর কিছুই নয় যে স্টেথিস্কোপ স্পিগমো ম্যানোমিটার এগুলো দিয়ে কি পরিমাপ করা হয় নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো এটা দিয়ে আসলে আর কিছুই না এটা হচ্ছে আমাদের রক্তচাপ পরিমাপ করা হয় তাহলে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে ব্লাড প্রেশার অনেকের প্রেশার নেওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ এই টপিকটি খুবই সহজ খুবই সহজ আবারও বলছি অনেক শিক্ষার্থী এই টপিকটি না বুঝে পড়ার চেষ্টা করে কিন্তু আমি আমি বলছি যে তোমরা যদি আজকে আমার ক্লাসের সাথেই থাকো তাহলে প্রত্যাশা করছি যে অনেকে হয়তো এই বিষয়টি খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারবে যে আমাদের দেহের মধ্যে রক্তচাপ কীভাবে ঘটে এবং এর পরবর্তী বিষয়গুলো আর কি আছে এরপরে আমরা দেখে নিই যে আমাদের হৃদপিণ্ড কী করে আমরা জানি যে এই চ্যাপ্টার থেকে ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে আমরা আলোচনা করে আসছি দীর্ঘদিন থেকে যে এই হৃদপিণ্ড আমাদের দেহের মধ্যে একটি পাম্প যন্ত্র হিসেবে কাজ করে এবং পাশাপাশি এই হৃদপিণ্ডটা কী করছে সরাসরি আমাদের দেহের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সংবহনের সাথে রিলেটেড আমরা একটু পরে হয়তো সংবহনগুলো নাম জানব এবং প্রত্যেকটা সংবহনের সাথে কীভাবে হৃদপিণ্ড রক্ত সঞ্চালন করে রক্ত সংবহন করে সে বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা হবে তবে আমরা এতক্ষণে জেনে গিয়েছি যে এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে রক্ত সংবহন তাহলে আমাদের আজকের টপিকটা দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং পাঠ ঘোষণা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকের পাঠ হচ্ছে কি একটি হচ্ছে রক্তচাপ ও ব্যারো রিসেপ্টর এবং আয়তন রিসেপ্টর কঠিন কঠিন শব্দগুলো কঠিন মনে হলো এগুলো কিন্তু খুবই সহজ আমরা একটু পরে দেখলেই বুঝতে পারব যে পড়াটা কত কতটুকু সহজ আমি অনেক শিক্ষার্থীকে দেখেছি এই জায়গায় অনেক স্কিপ করে চলে যায় কিন্তু আবারও বলছি যে একটু পাঠের সাথে রিলেট থাকো তাহলে বুঝতে পারবে যে এই জায়গাটা আসলে অনেক সহজ বিষয় এবং এখানে আমরা সিস্টেমিক এবং পালমোনারি সংবহন এই দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমরা লাস্ট ক্লাসে কিন্তু এই বিষয়টা সম্পর্কে কিছুটা হলো আমরা হিন্স দিয়েছিলাম যে আমাদের হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত কিভাবে দেহের বিভিন্ন জায়গায় সংবাহিত হয় এবং সেগুলো নির্দিষ্ট সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমেই সংবাহিত হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেকেই যুক্ত অবস্থা আছে টাঙ্গাল থেকে ফয়সাল এন রহমান খান এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোকমান হোসেন লিটন আবার দেখতে পাচ্ছি যে ডিআরএমসি থেকে আমাদের এক বন্ধু জয়েন করেছে নোমান খান 
ওকে যাই হোক আমরা অনেক অনেক বাংলাদেশের যে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটে থাকা শিক্ষার্থীদের সাথে আমাদের যে এরকম একটা আমি বলবো এটা একটা আমাদের মিলন মেলাই এজন্য আমাদের ভালো লাগে তোমাদেরকে এখানে দেখে আসলে আমাদের ভালো লাগে এটাই আমাদের জন্য ইন্সপিরেশন আমাদের কষ্টটা আসলে এই কারণেই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা টপিক रिलेटेड কোনো আলোচনা থাকলে কমেন্ট বক্সে থ্রো করে দাও আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের কিছু কথা ধরে হয়তো আলোচনা করা যেতে পারে তো আবারো বলছি এই টপিকটি খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় পরীক্ষায় টপিক থেকে প্রশ্ন আসেই তাহলে আমরা এই টপিক সম্পর্কে চলো বিস্তারিত আলোচনা যাওয়ার আগে শিখন ফলটি দেখে নেই আমাদের আজকে শিখন ফল কি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই পার্ট শেষে আমরা রক্তচাপ এবং এর কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারো রিসেপ্টর এবং আয়তন রিসেপ্টরের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব এবং পালমোনারি এবং সিস্টেমিক সংবহন ব্যাখ্যা করতে পারব যদিও পালমোনারি এবং সিস্টেমিক সংবহনের সাথে আরও দুটো সংবহন রিলেটেড আছে সেটা আলোচনা করা হবে শিখন ফলের মধ্যে সেই বিষয়টা আনিনি যাই হোক আমরা আমাদের এই তিনটি শিখন ফল ধরে আমরা আমাদের পাঠে অগ্রসর হই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা সবার আগে জেনে নেই যে রক্তচাপ কি ব্লাড প্রেশার এটা কাকে বলে তোমরা অনেকেই হয়তো জানো যে রক্তচাপ কি তবে আজকে একটু আরও ভালো করে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি রক্তনালীর ভেতরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটি একটি ব্লাড ভেসেল এই ব্লাড ভেসেল ব্লাড ভেসেলের মানে ভেতরের দিকে রক্ত অর্থাৎ তার পার্শ্বীয় এই নালীর অন্তর্গাতে যে পার্শ্বীয়ভাবে চাপ প্রদান করে তাকে বলা হচ্ছে কি রক্তচাপ আমরা যদি আর একটু ক্লারিফাই করি রক্তনালীর ভেতর দিয়ে প্রবাহমান রক্ত নালীর অন্তর্গাত্রে নালীর ভেতরের দিকে যে গাত্র আছে সেই গাত্রের মধ্যে যে পার্শ্বীয় চাপ সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় রক্তচাপ কাগজ কলম থাকলে ঝটপট টুকটাক যে টপিকের পয়েন্টগুলো আছে এই পয়েন্টগুলো লিখে ফেলবে তাহলে পরবর্তীতে তুমি যখন আবার বই নিয়ে স্টাডি করবে তোমার জন্য কিন্তু বিষয়গুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যারো রিসেপ্টর বুঝি না হাবিবা মিম যাই হোক একজন বলেছে ব্যারো রিসেপ্টর বুঝি না নো প্রবলেম সাথেই থাকো একটু পরে নিশ্চয়ই তুমি আর একজনকে বোঝানোর সক্ষমতা অর্জন করবে ইনশা আল্লাহ ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু খেয়াল করে দেখি আমরা যে রক্তনালীর ভেতর দিয়ে রক্তচাপ এবং আমরা এই রক্তচাপকে কি দিয়ে পরিমাপ করি তোমরা জানো যে স্পিক বোম অ্যানোমিটার দিয়ে রক্তচাপ মানুষের রক্তচাপ নির্ণয় করা হয়ে থাকে এবং পাশেই দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটা রক্তনালী কিংবা ব্লাড ভেসেলের ভেতরের দিকে কি হচ্ছে এখানেই হলো সেটি সংকোচন প্রসারণ বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ এই গাত্রের মধ্যে রক্ত যে চাপ দেয় সেটাই হচ্ছে কি রক্তচাপ এবং বর্তমান সময়ে আধুনিক অনেকগুলো যন্ত্রই বের হয়ে গেছে যেগুলো ডিজিটাল মিটারের মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই স্পিক মিটার দিয়ে কিন্তু এই রক্তচাপ নির্ণয় করতে পারি আগের মতো মেনুয়ালি করা যায় আবার পাশাপাশি এখন অধুনা আরও অনেক ধরনের যন্ত্র এখানে বের হয়েছে আধুনিকভাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা একটু দেখে নেই যে আসলে ব্লাড প্রেশার আমাদের দেহের মধ্যে যে রক্তচাপ আছে সেই রক্তচাপটা কোন রক্তচাপের কোন অবস্থাকে আমরা কি বলি তোমরা লাস্ট ক্লাসে অনেকেই জেনেছ কোনটা সিস্টোলিক চাপ কোনটা ডায়াস্টোলিক চাপ নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের এবং সহজ করে বোঝানোর জন্য আমি বলেছি যে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের সাথে আজকে জয়েন করলে সেই শিক্ষার্থী বন্ধুদের উদ্দেশ্য আমরা বলছি যে আজকে যে সকল শিক্ষার্থী জয়েন করেছো তারাও জেনে নাও সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিকটা কি হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ধরনের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ধরনের কপাটিকাগুলো অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের ভেতরের দিকে যে কপাটিকা আছে সেই কপাটিকাগুলো যখন খুলে যায় এবং বন্ধ হয় সেখানে কিন্তু আমাদের হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরের প্রকোষ্ঠ প্রকোষ্ঠগুলোর একটি চাপ আছে তা আমরা জানি হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলো যখন সংকুচিত হয় সংকোচন স সিস্টল আর ডায়াস্টল হলো কি প্রসারণ এভাবে আমরা মনে রাখার চেষ্টা করেছি তাহলে সংকোচন হৃৎপিণ্ডের যখন প্রকোষ্ঠগুলো সংকোচন তখন বলেছি আমরা সিস্টল হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলো যখন প্রসারণ তখন বলেছি আমরা তাকে কি ডায়াস্টল তাহলে নিলয় সংকুচিত অবস্থায় যে চাপ দেয় তাকে আমরা কি বলেছি সিস্টোলিক চাপ নিলয় যখন সংকুচিত অবস্থায় চাপ দিচ্ছে তখন সিস্টোলিক চাপ বলছি এবং আমরা ডায়াস্টোলিক চাপ বলছি হলো যখন সেটি প্রসারিত হয় একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের গড় সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক চাপ যথাক্রমে একশো একশো দশ থেকে একশো বিশ মিলিমিটার পার চাপ এবং পরবর্তী দল সত্তর থেকে আশি এই দুটোকে কেন ভাগ করা হয়েছে যে আমরা বলি যে সিস্টোলিক চাপ হচ্ছে একশো দশ থেকে একশো বিশ এটি হচ্ছে একটি মানুষের ক্ষেত্রে আদর্শ বা স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয় যে হ্যাঁ উনি সুস্থ আর পরবর্তীতে নিচে যখন নিচের চাপটা যখন আমরা মাপি তখন সেটা যদি সত্তর থেকে আশির মধ্যে মনে করা হয় তখন বলা হয় সেই ব্যক্তির রক্তচাপ হচ্ছে স্বাভাবিক এর চেয়ে অনেক বেশি চলে গেলে এর চেয়ে অনেক নিচে চলে আসলে বুঝতে হবে তাদের হাইপার টেনশন অথবা 
তাদের নিম্ন রক্তচাপ এই ধরনের বিষয় কিন্তু আমরা দেখতে পাই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আরো আলোচনা আমাদের সামনে আছে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড যে বিষয়টা সেটা এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে 110 থেকে 120 হচ্ছে আমাদের সিস্টোলিক চাপ যেটি স্বাভাবিক আর 70 থেকে 80 হচ্ছে আমাদের ডায়াস্টোলিক চাপ যেটি হচ্ছে স্বাভাবিক তবে বয়স ভেদে এবং মানুষের মানুষের বিভিন্ন সময় যেমন মানুষ যখন দৌড়ায় কাজ করে তখন তাদের কিন্তু সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক চাপ কিন্তু বেশি থাকে মানুষ যখন খেলাধুলা করে তখন কিন্তু তাদের সিস্টোলিক চাপটা কি থাকে বেশি থাকে এই জায়গাগুলো ছাড়া আমাদের স্বাভাবিক যে অবস্থাগুলো আছে সেখানে কিন্তু আমরা এটাকেই স্ট্যান্ডার্ড ধরে থাকি তো কেন এই রক মানুষের ক্ষেত্রে হাইপার টেনশন এগুলো কেন বেশি হয়ে থাকে মানুষের স্থূল বডি মানুষের অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন মানুষের অনেকগুলো বদঅভ্যাস এই সব বিষয়ের কারণে কিন্তু মানুষের এই সিস্টোলিক রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে ফলে তাদের ক্ষেত্রে হাইপার টেনশন দেখা দেয় আবার অনেক মানুষ আছে যে মানুষ মানুষের ক্ষেত্রে আবার লো ব্লাড প্রেসার আমরা লক্ষ্য করে থাকি তাদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় দেখা যায় অপুষ্টিহীনতা কিংবা তাদের ক্ষেত্রেও দেহের স্থূলিক অবস্থা নানা ধরনের দেহের জটিলতা কিংবা রোগ বালাই এগুলো কিন্তু মানুষের এই ধরনের রক্তচাপের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য দায়ী হয়ে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রত্যাশা করছি রক্তচাপ সংক্রান্ত তোমাদের যে প্রশ্ন আছে মনের ভিতরে সেটা হয়তো এখানে পূরণ হয়ে গেছে তবে একটা বিষয় জানা জরুরি এই রক্তচাপ হাইপার টেনশন হলে মানুষের কিন্তু নানা রকম রোগ বালাই দেখা দেয় এর মধ্যে অন্যতম প্রধান রোগটা হচ্ছে যে আমাদের আমাদের বিভিন্ন ধরনের মানুষের কি হয় যে ইনসাইড বিভিন্ন ধরনের স্ট্রোক হয়ে যায় অর্থাৎ মানে আমাদের মস্তিষ্কের যে একটি আবরণ আছে অ্যারাকনয়েড এর নিচে মানুষের রক্তক্ষরণ হয় মানুষের মস্তিষ্কের ক্যারোটিডের সূক্ষ্ম ধমনীগুলো সেগুলো অনেক সময় ফেটে যায় এই উচ্চ রক্তচাপের কারণে অনেক সময় আমাদের হৃৎপিণ্ড বিকল হয়ে পড়ে আমাদের নিলয় অনেক সময় কি হয় বিকল হয়ে যায় এবং আরও নানা ধরনের হৃৎপিণ্ডের জটিলতা সৃষ্টি হয় যেগুলো পরবর্তী সারা জীবন মানুষকে কিন্তু ভোগায় তাহলে আমাদের এই রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখাটা আমাদের কিন্তু প্রয়োজন প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের জীবনযাপনকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাখি পরিমিত আহার গ্রহণ করি পরিমিত নিদ্রা নেই বা প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পরিমাণ নিদ্রা নেই তাহলে কিন্তু আমরা ভালো থাকতে পারব সুস্থ থাকতে পারব তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখছি যে আমাদের সাথে অনেক বন্ধুই অনেক বন্ধুই যুক্ত অবস্থা আছে কিন্তু অনেকেই শেয়ার করছে না তাই ঝটপট শেয়ার করে দাও যে যার যে ধরনের প্ল্যাটফর্ম আছে সেখানে শেয়ার করে দাও কারণ একটাই তোমার আর একজন বন্ধুকে এটি দেখার সুযোগ করে দাও সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখছি রুহি রুহি একেবারেই আমি বলবো যে আমার রেগুলার স্টুডেন্ট রুহি রুহি সে বলছে মানুষের রক্তবাহিকার প্রাচীরে বিশেষ সংবেদী স্নায়ু প্রান্ত থাকে এই সংবেদী স্নায়ু প্রান্তকে ব্যারো রিসেপ্টর বলে থ্যাংক ইউ সো মাছ আমরা একটু পরেই ব্যারো রিসেপ্টর নিয়ে আলোচনার মধ্যে আসছি কাকে বলে এবারে আমরা আসি যে ব্যারো রিসেপ্টর অনেক অনেকটাকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে কি আমাদের ওয়াইফের মানে ওই পালসের মতো তাই না যে ওয়াইফাই ওয়াইফের যে সিম্বল একটা আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি এরকম এক্স্যাক্টলি তাই আমাদের হৃৎপিণ্ডের ঠিক এই জায়গাটাকে আমরা বলছি হলো অ্যাওটিক আর্টস তোমরা জানো যে হৃৎপিণ্ডের আমাদের বাম নিলয় থেকে অ্যাওটিক আর্টস কিন্তু বের হয়ে এখানে ঘুরে আবার এটা ডরসাল অ্যাওটা আকারে অর্থাৎ মহাধমনি আকারে দেহের একদম নিজ প্রান্তে চলে গেছে অর্থাৎ দেহের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সেই অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করার কাজ হচ্ছে অ্যাওটিক আর্টসের তোমরা এটাও জানো অ্যাওটিক আর্টস থেকে বিভিন্ন শাখা পোশাকা বের হয় এবং দুটো শাখা কিন্তু আমাদের একেবারেই আমাদের এই এই পাশ দিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে চলে যায় এদেরকে বলা হচ্ছে ক্যারোটিড ধমনি কি বলা হয় ক্যারোটিড ধমনি এই ক্যারোটিড ধমনির আবার বহি ক্যারোটিড অন্ত ক্যারোটিড নামে বিভক্ত যাই হোক এত শাখা পোশাকগুলো আপাতত মনে রাখলে মনে রাখার প্রয়োজন নেই শুধু এটা মনে রাখো যে আমাদের এই ক্যারোটিডের মধ্যে ঠিক এই জায়গার মধ্যে আমাদের দুই দিকে স্নায়ুর যে প্রান্ত আছে অর্থাৎ আমরা একটা সেন্সরি নার্ভের এন্ডিংটা বলে থাকি সেন্সরি নার্ভের এন্ডিং বলে থাকি এই স্নায়ুর প্রান্তটা এখানে একটা সেন্সর হিসেবে কাজ করে কেন কাজ করে এর অনেকগুলো কারণ আছে যথেষ্ট কারণ আছে সত্যি কথা বলতে কি যে আমাদের আমাদের মানবদেহ বিশাল একটা কারখানা এবং এই কারখানার মধ্যে নানা রকম কার্যাবলী কিন্তু প্রতিনিয়ত ঘটছে এই কারখানার অনেক কিছু হদিস কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত জানি না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এই বিষয়টি আগে ভালো করে খেয়াল করে নেই যে আমরা ব্যারো রিসেপ্টর কাকে বলছি ব্যারো রিসেপ্টর হলো এক ধরনের স্নায়ুর টেইল বা এক ধরনের স্নায়ুর ইন্ডিং পজিশন যে স্নায়ুর ইন্ডিং পজিশনগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে কোন কোন জায়গা আছে এটা আমরা দেখি অ্যাওটিক আর্টসের মধ্যে ঠিক এরকম ট্রান্সভার্স আকারে আছে আমরা দেখি যে ক্যারোটিড ধমনির মধ্যে ক্যারোটিড সাইনাস আকারে কিন্তু এখানে আছে তাহলে এই যে সাইনাসগুলো এই সাইনাসগুলোর নামই হচ্ছে কি ব্যারো রিসেপ্টর 
কি কাজ করে ব্যারো রিসেপ্টর কেন মানে স্রষ্টা আমাদের ব্যারো রিসেপ্টর দিয়ে রেখেছে খুবই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে ব্যারো রিসেপ্টর কারণ আমাদের দেহের মধ্যে অতিরিক্ত রক্তের চাপ যখন মস্তিষ্কে চলে যাবে নরমালি মস্তিষ্কের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম এবং খুবই নরম ধরনের অনেকগুলো এখানে কি আছে রক্ত নালিকা আছে রক্তবাহিকা আছে এগুলো ফেটে যাবে তখন সে কি করে এই সাইনাসগুলো সরাসরি আমাদের মেডুলা ব্ল্যাঙ্গাটার মধ্যে কি করে একটা সিগন্যাল পাঠিয়ে দেয় যে তোমার দেহের ভিতরে রক্ত ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেছে মস্তিষ্কে কিন্তু রক্তক্ষরণ হতে পারে এই সিগন্যালটা আমাদের দেহের মধ্যে কি করে গ্লাসোফ্যারেঞ্জিয়াল এবং ভ্যাগাস এই নার্ভ মেডুলা ব্ল্যাঙ্গাটা থেকে আবার হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে ফিরে আসে এই রেসপন্সটা হৃৎপিণ্ড তখন আবার নিজেকে রেগুলেট করে নেয় নিজের হৃৎপিণ্ড তখন নিজের মতো করে আবার সেই ব্লাড প্রেশারটাকে সে কমিয়ে বাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে কি বিষয়টি খুব মজার না চলো আমরা আরও বিষয়টিকে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার স্টাডি করার চেষ্টা করি ব্যারো রিসেপ্টর মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তবাহিকায় অবস্থিত বিশেষ ধরনের সংবেদক বা সেন্সর যেগুলোকে আবারও বলছি যেগুলো স্নায়ুর প্রান্ত স্নায়ুর টেলেন্ট এবং এই স্নায়ুর প্রান্তগুলোই ক্যারোটিড ধমনের মধ্যে এখানে ক্যারোটিড সাইনাস এবং অ্যারোটিক আর্চের মধ্যে এখানে অ্যারোটিক সাইনাস হিসেবে সে এখানে আছে এই সাইনাসগুলোই কি করে যে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এই প্রক্রিয়ার নাম বলা হয়েছে ব্যারো রিফ্লেক্স অর্থাৎ এটাকে আমরা নাম দিয়েছি হলো ব্যারো রিফ্লেক্স ব্যারো রিসেপ্টর কর্তৃক যখন আবার সে আবার আমাদেরকে আবার কি করে যে সেন্সটা আবার ব্যাক করে যায় হৃৎপিণ্ডে কিংবা রক্তবাহিকায় ব্যাক করে দিয়ে আমাদের দেহের মধ্যে রক্ত সংবহনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে কাজ করে প্রসেসটার নাম বলা হয়েছে ব্যারো রিফ্লেক্স অনেক সময় পরীক্ষায় দেখা গেছে যে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে ব্যারো রিফ্লেক্স কি সবাই লিখে দিয়েছে ব্যারো রিসেপ্টর কি এটা কিন্তু করা যাবে না হোয়াট ইজ ব্যারো রিফ্লেক্স অ্যান্ড হুইস ওয়ান দ্য ব্যারো রিসেপ্টর এই দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা চমৎকার পার্থক্য আছে তোমরা জানো সুনির্দিষ্ট পার্থক্য আছে এটা বলতে হবে একটা হচ্ছে প্রসেস আর একটা হচ্ছে কি সেটা একটা সেন্স সেন্সরি একটা পয়েন্ট অর্থাৎ একটা সাইনাস সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এগুলো ব্যারো রিসেপ্টর এবার আমরা ব্যারো রিসেপ্টরের অবস্থানগুলো আরও ক্লারিফাই করার চেষ্টা করি এখানে দেখো যে এখানে আরও অনেক ধরনের রিসেপ্টর আছে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যারোটিড ব্যারো রিসেপ্টর আবার এখানে আছে হলো ক্যামো রিসেপ্টর যাই হোক তোমাদের এই পর্যায়ে এই সিলাবাসে এই ক্যামো রিসেপ্টরের আলোচনাটা নেই অতএব আমাদেরও কোনো চিন্তা নেই এটা নিয়ে আর ভাবনাও নেই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ক্যারোটিড ব্যারো রিসেপ্টর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আর এখানে দেখছি আমরা হলো অ্যারোটিক আর্চের মধ্যে যে ব্যারো রিসেপ্টর হৃৎপিণ্ড থেকে আমরা জানি যে আমাদের পাম অলিন্দ থেকে এরকম একটা অ্যারোটা অ্যারোটিক আর্চ ভাঁজ খেয়ে আর্চ আকারে সেটা আবার ব্যাক করে মহাধমনি আকারে পেছনে চলে গেছে এটা তোমরা জানো এবং এখান থেকে আবার অনেকগুলো শাখা বেরিয়ে গেছে কোনোটা সাপ্লাভিয়ান কোনোটা হচ্ছে ক্যারোটিড তাহলে এই ক্যারোটিডের অন্ত ক্যারোটিড ভেতরের দিকে মস্তিষ্কের ভেতরে অন্ত দিকে মস্তিষ্কের বাইরের দিকে কেউ কেউ রক্ত প্রবাহ করে মস্তিষ্কের ভেতরের দিকে কেউ কেউ রক্ত প্রবাহ করে মস্তিষ্কের ভেতরে যারা রক্ত প্রবাহ করে তাদের মধ্যে সেন্সর আল্লাপাক বসিয়ে দিয়েছেন একেবারে পারমানেন্টলি আমরা দেখবো এটা যদি কোনো কারণে হোক কাজ না করে তখন মানুষ কতটুকু অসহায় হয় তখন মানুষের কি অবস্থা হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখছি যে আমাদের সাথে আরও অনেকে আছে এই মুহূর্তে নাফিস মাহাদি আবার হলো শহীদ শহীদ যাই হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি আহমেদ সাগর তাকে রেগুলার পাওয়া যায় এখানে আপনার একটা প্রশ্ন ছিল উত্তর দেবেন কি প্রশ্ন করলে যাই হোক কাদেরকে প্রশ্ন করেছে জানা নেই আমাদের সাথে প্রশ্ন থাকলে ডিরেক্ট রিলেট করা হোক ঠিক আছে মিল ভাই ইসলামকে পাওয়া যাচ্ছে আমাদের সাথে সুপ্র শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাথেই থাকো প্রত্যাশা করছি আজকের আলোচনা কিছুটা হলেও এই চাপটা রিলেটেড করে তোমাকে সমৃদ্ধ করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী অ্যারোটিক আর্টস এবং এর শাখাসমূহ এবং ক্যারোটির ধমনিতে এই জাতীয় সেন্সরগুলো কাজ করে আমরা যেখানে দেখলাম অ্যারোটিক ব্যারো রিসেপ্টর সিস্টেমিক সংবহনের রক্তচাপ মনিটর করে অর্থাৎ এরা রক্তচাপের মনিটর হিসেবে কাজ করে কার সিস্টেমিক সংবহন কিন্তু আমরা তো এখনও সিস্টেমিক নিয়ে আলোচনা করিনি কিন্তু গত পর্বে টাচ দিয়েছিলাম যে রক্ত যখন আমাদের এই ডর্সাল অ্যারোটার অ্যারোটিক আর্টস দিয়ে ডর্সাল অ্যারোটার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রে রক্ত চলে যায় সেই সংবহনকে বলেছি আমরা সিস্টেমিক সংবহন যদিও আজকের এটার পরে আমরা সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এরপর রক্ত সংবহনে রক্তচাপ মনিটর করে এবং ভ্যাগাস স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে কী করে বার্তা পাঠায় ভ্যাগাস নার্ভ আমরা জানি আমাদের কে আমাদের কতগুলো কর মানে করোটি থেকে কতগুলো নার্ভ বেরিয়ে গেছে তাই না তো এই যে নার্ভগুলো এর মধ্যে দশ নম্বর নার্ভ হচ্ছে কি ভ্যাগাস নার্ভ সে ভ্যাগাস নার্ভ সম্পর্কে আমরা কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যেও আলোচনায় দেখেছিলাম যেটা আমাদের
নয় নম্বর যে নার্ভ আমরা দেখি সেটা গ্লাসোফেরেঞ্জিয়াল স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে কি করে বার্তা পাঠায় তাহলে আমরা দুই ধরনের স্নায়ুর কার্যকলাপ দেখলাম একটা হচ্ছে এখানে যে ব্যারো রিসেপ্টর আছে যেটা অ্যারোটিক আর্চের মধ্যে সেটা দশ নম্বর ভ্যাগাস নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে সিগনাল পাঠায় আর ক্যারোটিডের মধ্যে যে ব্যারো রিসেপ্টর আছে সেটা গ্লাসো ফ্যারেঞ্জিয়াল নয় নম্বর যে নার্ভ আছে সেই নার্ভ দিয়ে কি করে মস্তিষ্কের মধ্যে সিগনাল পাঠিয়ে দেয় আমরা এই দুটো বিষয় কিন্তু মনে রাখতে হবে দুটো বিষয় সম্পর্কে ক্লারিফাই রাখতে হবে যে কে কোন জায়গায় অবস্থান করে কোন নার্ভ কোন জায়গা থেকে মস্তিষ্কের মধ্যে আমাদের এই সিগনালগুলো বা বার্তাগুলো পাঠিয়ে দেয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তাহমেদকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আসিবুর রহমান ওকেও দেখা হলো এটা হচ্ছে প্রমিত দেবনাথ যাই হোক অনেকে আমাদের সাথে আছেন কোশ্চেনের আনসারটা কে কোশ্চেন করেছে ওকে মুসকান কোশ্চেন করেছে যাই হোক মুসকানের কোশ্চেনটা কি ছিল মুসকানের প্রশ্নটা কি ছিল ওকে আমরা একটু দেখে নেই মুসকান কি প্রশ্ন করেছে ওকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হোয়াট ইজ ভ্যাসো মোটর ওকে আমরা এই বিষয় নিয়ে আসছি রিফা জারিফ ওকে স্যার ভ্যাসো মোটর কি ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ একটু পরে আমরা ভ্যাসো মোটর নিয়ে আলোচনা করব যখন আমরা এই প্রক্রিয়া বা প্রসেসটুকু সম্পর্কে জানব তখন আমরা কার্যাবলী সম্পর্কে জানব তখন আমরা ভ্যাসো মোটর নিয়ে এখানে আলোচনা করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করে দেখে নেই যে ব্যারো রিসেপ্টর ব্যারো রিসেপ্টর কিভাবে কাজ করে অর্থাৎ ব্যারো রিসেপ্টরের কার্যাবলীটা এখানে কি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মস্তিষ্ক মস্তিষ্কের পেছনের দিকে কি আছে এটা হচ্ছে আমাদের মেডুলা অবলাঙ্কাটাই মেডুলার মধ্যেই কিন্তু সে কি করবে সেন্স প্রেরণ করে এখান থেকে এবং আমরা গত পর্বেও কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করেছিলাম যে এখানে কি মানে আমাদের হৃৎপিণ্ড কিভাবে রেগুলেট হয় আমরা জানি এখানে এস এ এন সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোট এ ভি নোট এগুলো সম্পর্কে আমরা জানি যে এই নোটগুলো ইলেকট্রিক্যাল পালস প্রডিউসের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডকে কি করে সংকোচন এবং প্রসারণ ঘটাতে সক্ষম তো আমরা এখানে দেখলাম যে ধমনির রক্তচাপ বেড়ে গেলে ধমনির মধ্যে রক্তচাপ বেড়ে গেলে সেখানকার ব্যারো রিসেপ্টর উদ্দীপ্ত হয়ে মস্তিষ্কের মেডুলাতে কি করে সংকেত পাঠিয়ে দেয় আর এ সংকেতের প্রেক্ষিতে মস্তিষ্কের সুনির্দিষ্ট অংশের উদ্দীপনা দ্বারা স্পন্দনের গতি বৃদ্ধি বা হ্রাস করে এবং রক্তচাপ কি করে নিয়ন্ত্রণ করে তার মানে আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ এখানে ভ্যা ভ্যাসো মোটরটা হচ্ছে যে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের একটা অংশ যখন এই ভ্যাসো মোটর এমন একটা অংশ যে এটা হলো স্নায়ুর সিগনালটাকে সে অবদমন করতে পারে অর্থাৎ আমাদের মেডুলা অবলাঙ্গাটার যে একটা অংশ সেই অংশের সাথে ভ্যাসো মোটরটা আমাদের স্নায়ুর যে সিগনালটা এখান থেকে আসবে সেই স্নায়ুর সিগনালটাকে কি করতে পারে সে অবদমন করতে পারে এবং পরবর্তীতে আমাদের দেহের মধ্যে যে হৃৎপিণ্ডের সঞ্চালন সংকোচন প্রসারণটা আছে এটা কি করে এটাকে সে রেগুলেট করতে সক্ষম হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা দেখলাম এখানে যে ধমনের রক্তচাপ যখন বেড়ে যাবে তখন কি করবে ব্যারো রিসেপ্টরগুলো স্টিমুলেট হবে উদ্দীপ্ত হবে তখন তারা অ্যারোটিক আর্টসের ব্যারো রিসেপ্টর সেটা হলো ভ্যাগাস নার্ভের মাধ্যমে এবং ক্যারোটিডের ব্যারো রিসেপ্টর গ্লাসো ফেরেঞ্জিলের মাধ্যমে মস্তিষ্কের এই মেডুলার মধ্যে সে সিগনাল প্রেরণ করবে এবং এখান থেকে যে ফিরতি সিগনালটা আছে সেটা কি করবে রক্ত নালীকে সংকোচন ঘটাবে বা প্রসারণ ঘটাবে আবার সেটি কি করবে হৃৎপিণ্ডকে নতুন করে রেগুলেট করতে হয় হৃৎপিণ্ডকে জোরে যদি সে পাম্প করে তাকে রেগুলেট করবে আসতে করবে আসতে পাম্প করলে জোরে করবে এভাবে তারা কি করে উচ্চ এবং নিম্ন রক্তচাপের ব্যালান্সটা কি করে নিয়ন্ত্রণ করে তবে সাধারণত এই ধরনের ব্যারো রিসেপ্টরগুলো উচ্চ রক্তচাপকেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বিধায় আমরা দুইভাবে নাম দিয়ে থাকি একটা হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ ব্যারো রিসেপ্টর এটা নাম দিয়ে থাকি উচ্চ রক্তচাপ ব্যারো রিসেপ্টর এরপরে আর একটা অংশ আছে সেটি হচ্ছে কি যে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারো রিসেপ্টর আয়ত রিসেপ্টরের ভূমিকার ক্ষেত্রে আর একটা বিষয় আমরা এখানে দেখি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের সুষুমনা কাণ্ড কার্ডিও ভাস্কুলার সেন্টার এই জায়গায় হচ্ছে কার্ডিও ভাস্কুলার সেন্টার এবং এই সুষুমনা কাণ্ড বা কার্ডিও ভাস্কুলার সেন্টারের সাথে কে আসলো কানেক্ট হয়ে এখান থেকে আসলো গ্লাসো ফ্যারেঞ্জিয়াল আবার আমরা দেখলাম অ্যারোটিক আর্টস থেকে কে আসলো অ্যারোটিক আর্টস থেকে আসলো হলো ভেগাস তাহলে এই ভেগাস এবং গ্লাসো ফ্যারেঞ্জিয়াল এরা আবার কি করে এরা আবার উল্টো একটা বা রিভার্স একটা সিগনাল কিন্তু আবার কাকে পাঠাচ্ছে 
আমাদের হৃৎপিণ্ডের যে এস এ নোট এ ভি নোট এদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে কেন কারণ এরাই কিন্তু হৃৎপিণ্ডকে রেগুলেট করতে সক্ষম হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এগুলো কিন্তু ঘটে হলো সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর মাধ্যমে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে গ্যাংলিয়নটা আছে এই গ্যাংলিয়নটা যখন আবার উদ্দীপ্ত হয় গ্যাংলিয়ন হলো যে এখানে স্নায়ুর একটা সেন্টার পয়েন্ট ওকে তাহলে এই স্নায়ুর সেন্টার পয়েন্ট বা এই গ্যাংলিয়নটা কী করছে সেটাও স্টিমুলেট হয়ে পরবর্তীতে সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর মাধ্যমে আবার সে কী করছে হৃৎপিণ্ডকে কিংবা রক্তবাহিকাকে সে রেসপন্স করছে যে তুমি এরকম রিয়্যাক্ট করো এরকম ক্যারেক্টার শো করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অনেকেই আছে আমাদের সাথে প্রশ্ন করলাম জানার জন্য ওকে যাই হোক কেউ কেউ কিছু একটা বলেছে সম্ভবত আমাদের কোনো শিক্ষার্থী আমাদের ক্যাম্ব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী আমাদের সাথে যুক্ত আছে ভালো লাগলো বিএফ সাইন থেকে যোগদান করেছে হলো নাফি নাফিস মাহাদি সাইদ শামসুর ইসলাম যাই হোক প্রশ্ন করেছে অন্য কাউকে আমাদের সাথে না ওকে যাই হোক সুপ্রিয় শিক্ষার্থী একটু সাথেই থাকো আমি ব্রান্স সিক্সে আছি কে আমাদের সাথে যাই হোক আমাদের শিক্ষার্থী আমাদের সাথে যুক্ত অবস্থায় আছে ভালো লাগলো দেখে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আবারও একটু দেখে নেই আবারও বলি অনেক শিক্ষার্থী কিন্তু এই জায়গার মধ্যে একটু প্রবলেম করে ফেলে শুধু ক্লারিফিকেশন রাখো যে আমাদের এই ব্যারো রিসেপ্টরের পজিশনটা কোথায় ক্লারিফিকেশন রাখো ব্যারো রিসেপ্টরগুলোকে কোন ধরনের স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের মেডুলা অবলাঙ্গাটায় স্নায়ু ট্রান্সফার করে শুধু ক্লারিফিকেশন রাখো এখান থেকে আবার কিভাবে এই নার্ভগুলোর রিফ্লেক্সটা আমাদের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পৌঁছায় কোন কোন জায়গাগুলোর মধ্যে যায় তাহলে আমরা কিন্তু এর কার্যাবলীগুলো খুব ভালোভাবে রপ্ত করতে পারবো এবার আমরা দেখি যে আয়তন রিসেপ্টর বা ভলিউম রিসেপ্টর কাকে বলে আয়তন রিসেপ্টরটা কি আমরা একটু আগে জানলাম যে আমরা যদি রক্তচাপকে যদি ব্যারো রিসেপ্টরকে যদি বলি আর্টেরিয়াল রিসেপ্টর তাহলে আমরা আয়তন রিসেপ্টরকে বলবো যে কার্ডিও পলমোনারি রিসেপ্টর এটা কিন্তু দুভাবে মানে চিন্তা করা যায় আর্টেলিয়ার রিসেপ্টর রিসেপ্টর কী করে আর্টেলিয়ার রিসেপ্টর হলো সবসময় উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণের কাজ করে আর কার্ডিও পলমোনারি রিসেপ্টর বা ভলিউম রিসেপ্টর অর আয়তন রিসেপ্টর সে কী করে আমাদের দেহের রক্তচাপ যদি কমে যায় কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে অনেক সময় কী হয়ে যায় রক্তচাপ পড়ে যায় কমে যায় তখন তার রক্তচাপকে আবার বাড়ানোর জন্য আমাদের দেহের মধ্যে একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ফিজিও বায়োলজিক্যাল প্রক্রিয়া কিন্তু এখানে ঘটে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সে বিষয় নিয়ে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি এরা অবস্থান করে কোথায় সেটা আগে দেখি এরা রক্তের আয়তন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রক্তচাপ কী করে নিয়ন্ত্রণ করে বড় সিস্টেমিক শিরা আমাদের দেহের মধ্যে যে অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে যে শিরাগুলো এগুলোকে সিস্টেমিক শিরা বলে বড় সিস্টেমিক শিরা পালমোনারি রক্তবাহিকা এবং ডান অলিন্দ ডান নিলয়ের প্রাচীর এগুলো কী করে অবস্থান করে ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয় এই দুটোর প্রাচীরা কী করে অবস্থান করে তাহলে ডান অলিন্দ নিলয়ের প্রাচীর অবস্থানকালীন অবস্থায় এরা হৃৎপিণ্ডকে কী করতে পারে রেগুলেট করতে পারে কারণ আমাদের এখানেই কিন্তু আমাদের বিভিন্ন নোটগুলো অবস্থিত যারা হৃৎপিণ্ডের হৃৎপিণ্ডের এই রেগুলেটটাকে মনিটর রেগুলেটটাকে কী করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবার আমরা দেখে নেই যে কিভাবে আয়তন রিসেপ্টরগুলো কাজ করে থাকে তো যখনই আমাদের অলিন্দের ভেতরে রক্তচাপ কমে গেলে অলিন্দের ভেতর যদি রক্তচাপ কমে যায় তার মানে নিম্ন রক্তচাপ দেখা দেয় কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাদের লো ব্লাড প্রেশার বলি আমরা এই ধরনের কোনো মানুষের যদি নিম্ন রক্ত এই অলিন্দের ভেতরে যদি রক্তচাপ কমে যায় তখন কিন্তু সেখানকার আয়তন রিসেপ্টরগুলো কি হয় স্টিমুলেট হয় হয়ে বলে যে রক্তের পরিমাণ কিন্তু কম তো ডিয়ার বডি তুমি একটা সিগন্যাল পাঠিয়ে দাও কাকে ব্রেনকে সে যেন কিডনিকে বলে যে কিডনি তুমি রেনিন হরমোন ক্ষরণ করো রেনিন হরমোন ক্ষরণ করার পর এখানে এনজিও স্টেনিন নামে এক ধরনের হরমোন খরিত হয় সে হরমোন আবার কি করে সেগুলো আমাদের দেহ থেকে অতিরিক্ত পানি যেটা আমাদের দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা কিডনির মাধ্যমে সেই পানিকে আবার ধরে রাখে ধরে আবার কি করে রিঅ্যাবজর্ব করে পানিটাকে আবার রিঅ্যাবজর্ব করে রক্তের আয়তনটাকে বাড়িয়ে দেয় কত মজার প্রসেস তাই না তো আবারও বলছি যে একটু সাথে থাকো এই বিষয়টাকে আমরা আরও সহজভাবে আলোচনার চেষ্টা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে সংকেতের প্রেক্ষিতে আমরা জানি মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস মস্তিষ্কের একটি অংশ যদি এই চ্যাপ্টার আমরা এখন আলোচনা করিনি তা তোমরা জানো প্রিভিয়াস ক্লাসে হয়তো তোমরা এই বিষয়গুলো প্রিভিয়াস শ্রেণীতে তোমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানো নাইনটিনের বিষয়টা ছিল তো মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে এর সংকেতের প্রেক্ষিতে পশ্চাৎ পিটিউটারি থেকে এ ডি এইচ এন্টি ডাই ইউরেটিক হরমোন এ ডি এইচ বা এন্টি ডাই ইউরেটিক হরমোন খরণকে বাড়িয়ে দেয় ফলে বৃক্কে বা কিডনির পানি পুনঃশোষণ হয় 
পুনঃশোষণ হার কি হয় বৃদ্ধি পায় পানি বারবার সে কি করে দেহ থেকে যেটা ইউরিন আকারে বেরিয়ে যাওয়ার কথা সেখান থেকে সে অতিরিক্ত পানি এবং সোডিয়াম বা অন্যান্য উপাদানগুলোকে সে আবার কি করে রিঅ্যাবজর্ব করে করে রক্তের আয়তনটাকে কি করে বাড়িয়ে দেয় এভাবে সে কিন্তু রক্তের আয়তন বাড়া মানে কি হয় রক্তের আয়তন বেড়ে যাওয়া মানে রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়া রক্তের আয়তন বেড়ে যাওয়া মানে রক্তবাহিকার মধ্যে রক্তের প্রবাহ রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়া সেই প্রক্রিয়াটাই কিন্তু এখানে ঘটে তো এবার আমরা এই বিষয়টাকে কিন্তু চলো একটা কাজ করি একটা ভিডিওর মাধ্যমে আরও চমৎকারভাবে দেখি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আবারও বলছি ভিডিওটার দিকে একটু সকলেই মনোযোগ দাও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারো রিসেপ্টর এবং আয়তন রিসেপ্টরের ক্ষেত্রে ভূমিকা আমরা এখানে দেখছি যে ক্যারোটিড সাইনাস ব্যারো রিসেপ্টর যার সাথে তোমরা পরিচিত হয়েছ আগেই এবার আমরা জানলাম যে এটা হলো অ্যাওটিক আর্স ব্যারো রিসেপ্টর এটার সাথেও তোমরা পরিচিত আগেই এই দুটো ব্যারো রিসেপ্টর থেকে কি হয় একটু খেয়াল করে দেখো এটি হচ্ছে আমাদের মেডুলা মেডুলা থেকে কি হচ্ছে এখান থেকে সে কিন্তু সেন্স পাঁচ করছে অর্থাৎ এখান থেকে সেন্স যখন সে পাস করে গ্লাসোফেরেঞ্জিয়াল নার্ভের মাধ্যমে কার মাধ্যমে গ্লাসোফেরেঞ্জিয়াল কে ক্যারোটিড সাইনাস এবার আমরা একটু খেয়াল করি মেডুলার মধ্যে সেটা পাঁচ হচ্ছে এবং একই সাথে আবার আমরা খেয়াল করলাম যে এখান থেকে আবার আরেকটি রিফ্লেক্স ব্যারো রিফ্লেক্স আমাদের কোথায় চলে যাচ্ছে ডান অলেন্দের যেখানে এস এ এন অর্থাৎ সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড অবস্থিত সেখানে চলে যাচ্ছে তো যাই হোক বন্ধুরা হয়তো নিজের সাথে আলোচনা করছে ও জাক্সটা গ্লোমেরুলার সেল কি আমাদের আমরা জানি যে আমাদের নেফ্রন বা কিডনিতে যে থাকে নেফ্রন সে নেফ্রনের কিন্তু গ্লোমেরুলার মধ্যে জাক্সট্রা গ্লোমেরুলার সেল থাকে অর্থাৎ আমাদের কিডনির অভ্যন্তরে যে নেফ্রন থাকে সে নেফ্রনের মধ্যে জাক্সট্রা গ্লোমেরুলার সেল বা কোষ সেখানে অবস্থান করে সেটা কিন্তু আমাদের এখানে কিছুটা ভূমিকা পালন করে আয়ত রিসেপ্টরের ক্ষেত্রে ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী যাই হোক আমাদের বন্ধুরা আমাদের সাথে যুক্ত অবস্থায় আছে অনেক অনেককেই দেখতে পাচ্ছি আবারও বলছি যে সারা বাংলাদেশ থেকে তোমরা যে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকো এটাই হচ্ছে আমাদের পাওয়া সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আবারও তোমরা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দাও যেন অন্য বন্ধুদের দেখার সুযোগ হয় আমরা আলোচনা করছিলাম কিভাবে ব্যারো রিফ্লেক্স কাজ করে আমরা দেখছিলাম কিভাবে আমাদের মেডুলার মধ্যে সে সেন্সটা পাঠিয়ে দিল গ্লাস অফ অ্যাঞ্জেল নার্ভের মাধ্যমে আবার সে সে রিফ্লেক্স করলো এখানে একটু এগিয়ে যাই ভেগাস নার্ভের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা আবার কি করে সে রিফ্লেক্স করে এখানে অর্থাৎ ভেগাস নার্ভ আবার কি করে ভেগাস নার্ভ কিন্তু ওই অ্যাওটিক আর্টসের মাধ্যমেও সে আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে কিন্তু আবার সেন্সটা বহন করে নিয়ে আসে তার মানে সে একাধারে সেন্স নিয়ে আসে আবার সেন্সটা আমাদের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পৌঁছাতেও পারে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আবার কি হয় রক্তবাহিকার মধ্যে সেগুলো কি হচ্ছে এগুলো কিন্তু রক্তবাহিকার মধ্যেও সেন্স চলে যাচ্ছে সেখানেও সংকোচন বা প্রসরণ ঘটার ক্ষেত্রে এগুলো কাজ করে অর্থাৎ এভাবেই আমাদের হৃৎপিণ্ডের রেগুলেশন কিংবা আমাদের মস্তিষ্কের রক্তের অতিরিক্ত রক্তচাপ থেকে আমাদের মস্তিষ্ককে কি করে রক্ষা করে তো এখানে আর একটা বিষয় মনে রাখা জরুরি তাহলে অনেক মানুষের যদি সে রক্ষাই করে প্রশ্ন তোমাদের মনে হয়তো জাগতেই পারে এখানে যে যদি এটা রক্ষাই করে আমাদেরকে তাহলে মানুষের কেন হাইপার টেনশন হয় কারণটা হলো এটা একটা সময় এমন হয়ে যায় যখন এটা কমন হয়ে পড়ে অর্থাৎ বডি এটাকে রেগুলার রেগুলেট করতে 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 একটা সময় কি হয় দুই বছর চার বছর পাঁচ বছর মানুষ এটা সে মনিটর করে রেগুলেট করে কিন্তু এক সময় বডি এটাকে কি করে ফেলে অ্যাবজর্ব করে ফেলে মনে করে যেটা মনে হয় দেহের একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ শরীরকে তো তার নিজস্ব গতিতে চলতে হয় তখন সেই সেন্সরগুলো মনে করে যে এই অতিরিক্ত রক্ত যাওয়াটাই মনে হয় এক ধরনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তখন কিন্তু আসলে আমাদের দেহের মধ্যে নানা রকম প্রবলেম দেখা দেয় প্রথম এক বছর দু বছর বডি কিন্তু এটাকে আমাদেরকে ভালোভাবে সাপোর্ট দেয় এরপর থেকে কিন্তু আমাদের দেহ এই সেন্সরগুলোর মাধ্যমে খুব একটা সাপোর্ট পায় না তারপর কি ঘটে সেটা আমরা এখানে দেখব এই যে আমরা এবার দেখতে পাচ্ছি যে আয়তন রিসেপ্টর অর্থাৎ আমাদের কিডনির যে গ্লোমেরুলা এই এখানে ওই গ্লোমেরুলার ভেতর দিয়ে যখন রক্ত যায় তখন কিন্তু আমাদের কি হয় রক্ত পরিস্রিত হয়ে এখান থেকে নাইট্রোজেনাস পার্টিকেলগুলোকে সে আলাদা করে মূত্রে বা ইউরিনে রূপান্তর করে কিন্তু এখানে যখন সে যায় তখন কিন্তু মূত্রের সাথে পানিও আমাদের দেহ থেকে কি হয় বেরিয়ে যায় তাহলে এখানে কি হয় তখন আমাদের মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অর্থাৎ আমাদের হৃৎপিণ্ডের হৃৎপিণ্ড যখন কি করে হৃৎপিণ্ড স্টিমুলেট হলে যখন বোঝে যে রক্তের চাপ কম তখন কিন্তু অলিন্দ আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে হাইপোথ্যালামাস একটা সিগন্যাল পাঠিয়ে দিয়েছে অলরেডি এখন এখান থেকে কি খরিত হবে আমরা একটু দেখি এখান থেকে সে কি খরণ করলো রেনিন একটা হরমোন দেখলাম আমরা কি খরণ করলো
হরমোন ক্ষরণ করে এনজিওটেনসিন 1 পরবর্তীতে এটা কি হয় এনজিওটেনসিন 2 তে রূপান্তরিত হয় এনজিওটেনসিনটা কি করে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে এনজিওটেনসিনটা কি করলো একটু খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ধমনী ধমনীটাকে কি করে সংকুচিত করে এনজিওটেনসিনটা ধমনীকে কি করে সংকুচিত করতে পারে ধমনী সংকুচিত হয় ধমনী সংকুচিত হলে রক্তের চাপ কি হবে বৃদ্ধি পাবে এরপর কি হচ্ছে যে এই এনজিওটেনসিন 2 টা আবার কি করে এনজিওটেনসিন 2 টা আবার অ্যালডোস্টেরন ক্ষরণ করে অ্যালডোস্টেরন ক্ষরণে সহায়তা করে অ্যালডোস্টেরন আবার কি করে সোডিয়াম এবং ওয়াটার এটাকে হলো রেনটেনশন করে অর্থাৎ এটাকে আবার পুনঃ শোষণ করে রিঅ্যাবজর্পশন করে থাকে এটাকে তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের যে প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি হলো এখানে এমন একটা প্রসেস ঘটলো যে প্রসেসের মাধ্যমে অ্যাঞ্জিওটেনসিন রেনিন হরমোন এগুলো সরাসরি আমাদের দেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কি করে সহায়তা করে এখন যদি এখন যদি তোমাকে কেউ প্রশ্ন করে যে ব্যারো রিসেপ্টর কি কিভাবে ব্যারো রিসেপ্টর কাজ করে কোন কোন নার্ভ কোন কোন জায়গা ব্যারো রিসেপ্টরের অবস্থান কোন কোন নার্ভগুলো ব্যারো রিসেপ্টরের সহায়তা করে মস্তিষ্কের কোন জায়গাটার মধ্যে ব্যারো রিসেপ্টর রিফ্লেক্সের ভূমিকাটা কাজ করে সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু কিভাবে আমাদের স্নায়ুগুলোকে বহন করে নিয়ে যায় তাই না এবং ভ্যাসোমোটরটা কিভাবে আমাদের এখানে সহায়তা করে অর্থাৎ এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কি করে সহায়তা করে এরপর আয়তন রিসেপ্টর কি আয়তন রিসেপ্টরটা আবার কিভাবে আমাদের সেই কিডনির যে গ্লোবেরুলা আছে গ্লোবেরুলা থেকে রিঅ্যাবজর্পশন করার মাধ্যমে আমাদের রক্তের আয়তনকে বৃদ্ধি করে নিশ্চয়ই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখন তোমাদের অনেকেরই জানা এরপরও কারো যদি প্রবলেম মনে হয়ে থাকে আবারও টেক্সট বইটি হাতে নিয়ে যদি আজকের এই আলোচনা থেকে কিছু মিলিয়ে পড়ার চেষ্টা করো প্রত্যাশা করছি সেই জায়গায় আর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা দেখে নেই এখানে একটা ডিভাইস আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডিভাইসটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ব্যারো রিসেপ্টর অনেক সময় দেখো যে এটা কিন্তু আসলে আমাদের পেস মেকার না অনেকে পেস মেকার লাগায় এটা কিন্তু পেস মেকার না পেস মেকার হলো কারো যদি এস এ এন সাইনো অ্যাট্রিয়াল যে নোড আছে অর্থাৎ আমাদের যে ন্যাচারাল পেস মেকারের যে জায়গাটা আছে ইলেকট্রিক্যাল পালস তৈরি করতে পারে সেটা নষ্ট হয়ে গেলে আর্টিফিশিয়াল পেস মেকার লাগানো হয় কিন্তু এটা হচ্ছে একটা মনিটর যে মনিটরটা কি করে এই যে এখানে ক্যারোটিড সাইনাসটাকে মনিটর করতে পারে ক্যারোটিড সাইনাসের কার্যকারিতা কি করতে পারে বৃদ্ধি করতে পারে অনেক মানুষের যখন হার্ডে নানা রকম জটিলতা তৈরি হয় তখন কিন্তু আসলে এই ধরনের কাজগুলো করা হয়ে থাকে অর্থাৎ এই রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিন্তু এ ধরনের আর্টিফিশিয়াল ব্যারো রিসেপ্টরগুলো কিন্তু লাগানো হয় আবার অনেকে কি করে বিভিন্ন পেস মেকারগুলোকে ওখানে লাগিয়ে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা মানব দেহের রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া আমরা আগেই জানি এটা হচ্ছে ডাবল সার্কিট দি মানে দি সার্কিট কারণ কি রক্ত একবার কোথায় চলে যাচ্ছে রক্ত একবার হলো পালমোনারির মধ্যে ফুসফুসের মধ্যে চলে যাচ্ছে আবার রক্ত কি হচ্ছে একাধারে অক্সিজেনেটেড ব্লাড আবার দেহের বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছে ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড ফুসফুসে চলে যায় অক্সিজেনেটেড ব্লাড আবার দেহের বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে দি মানে দ্বি চক্র বা দ্বি বর্তনী বা দ্বি মানে এটাকে বলছি আমরা ডাবল সার্কিট একটা বর্তনী সুপ্রিয় শিক্ষার্থী দুটি বর্তনী বা চক্রের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত হয় বলে মানবদের রক্ত সংবহন তন্ত্রকে দ্বিবর্তনী সংবহন বলা হয় খুব সিম্পল এ ধরনের প্রশ্নগুলো পরীক্ষা আসে খারাপ লাগে তোমরা যখন এই সাধারণ প্রশ্নগুলোর উত্তর অনেকেই দিতে পারো না অর্থাৎ দিস বা দ্বিবর্তনী রক্ত সংবহন কি সহজ করে বলে দিলেই কিন্তু এগুলো লেখা যায় কিন্তু আমরা যখন কপিগুলো চেক করি তখন আসলে হতাশ হওয়া ছাড়া কিছুই থাকে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওকে এখানে কি কপি করে আবার প্রশ্ন করুন ওকে যাই হোক আমার আসলে আজকে একটু টাইট আমি কারণ আমার কন্টেন্টটা একটু লেন্দি এই জন্য আমি অনেকের সাথে হয়তো খুব ভালোভাবে আমি এখানে কনভার্স করতে পারছি না যাই হোক প্রশ্নটা যদি আবার করো কেউ জন করে একটা প্রশ্ন করেছে কপি করে যদি প্রশ্নটা আবার করো ঠিক বলেছো তাহলে হয়তো ভালো হবে ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এটাকে সিস্টেমিক সংবহন আর একটাকে বলছি আমরা পালমনারি সংবহন চলো আমরা দেখে নেই কোনটা সিস্টেমিক সংবহন সিস্টেমিক সংবহন খুবই সহজ তোমরা জানো এটার যদি একটা ফ্লোর চার্টটা তোমরা যদি এঁকে ফেলতে পারো আরও সহজ হয় কীভাবে যেমন আমাদের এখান থেকে সিস্টেমিক সংবহন স্টার্ট হয় কোথায় থেকে আমাদের বাম নিলয় থেকে বাম নিলয় যখন সংকুচিত হয় বাম নিলয় থেকে রক্ত চলে যায় আমাদের ডট অ্যাওটিক আর্টসে অ্যাওটিক আর্টস থেকে রক্ত চলে যায় অ্যাওটা বা ডটসাল অ্যাওটা মহাধমনি মহাধমনি থেকে বিভিন্ন অঙ্গ এবং তন্ত্রের মধ্যে রক্ত আসে রক্ত আসার পর সেখানে আবার এগুলো কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয়ে পড়ে কৈশিক জালিকা থেকে আবার মহাশিরার সাথে যুক্ত হয় মহাশিরা আবার এটা সুপেরিয়র এবং ইনফেরিয়র ভ্যানাকা বানামে বা সুপে ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন মহাশিরা নামে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে
ইচ্ছা করে ইচ্ছা করলে তুমি দুই পাতা চার পাতা বিশ পাতাও লিখতে পারবা এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কিন্তু তোমাদের কাছে পরীক্ষায় কিন্তু চাওয়া হয় জিস্ট বিষয়টুকু যে তুমি আসলে এই ফ্লোচার্টটা আকারে লিখতে পারো কিনা তুমি জানো কিনা যে রক্ত সিস্টেমিক সংবহনে কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় কিন্তু যাচ্ছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আর একবার চলো রিভিউ করে নেই আমরা এখানে আমাদের বাম নিরয় থেকে রক্ত অক্সিজেনেটেড ব্লাড অক্সিজেনযুক্ত রক্ত কোথায় চলে যায় অ্যাওটিক আর্টসের মাধ্যমে ডরসাল অ্যাওটাতে ডরসাল অ্যাওটা বা মহাধমনিতে মহাধমনি থেকে সেটা চলে যায় বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রে বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রে গিয়ে কৌশিক জালিকায় ভাগ হয় সেটা আবার ডি অক্সিজেনেটেড হয় অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হয়ে পড়ে সে আবার মহাশিরার মধ্যে রূপান্তর লাভ করে মহাশিরা আবার দুটি ভাগে বিভক্ত হয় সুপিরিয়র ভ্যানাকাবা ইনফিরিয়র ভ্যানাকাবা দুটো ভ্যানাকাবা আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়াম ডান অলিন্দের মধ্যে প্রবেশ করে বা শেষ এভাবে লিখতে পারলেই পরীক্ষা এভাবে ব্যাখ্যা করে দিতে পারলেই তোমাকে কিন্তু এখানে পূর্ণাঙ্গ নম্বর দেওয়া সম্ভব এ সংবহনের হৃৎপিণ্ড থেকে মহাধমনি ও এ শাখা পোশাকার মাধ্যমে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সারা দেহে পরিবাহিত হয় এবং দেহ থেকে মহাশিরা ও ওই শাখা পোশাকার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পরিবাহিত হয় এভাবে বইয়ের ভাষায় না লিখেও নিজের মতো করে লিখলেও যদি ট্র্যাকটা ঠিক থাকে ওয়েটা ঠিক থাকে তাহলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া সম্ভব এরপর আমরা দেখি পালমোনারি সংবহন পালমোনারি ফুসফুস সম্বন্ধীয় অতএব এখান থেকে আমরা আবার দেখি যে আমাদের ডান নিলয় যেটাকে আমরা বলছি ডান নিলয় থেকে এখন রক্ত কি হয় ডান নিলয় থেকে রক্ত কিন্তু পরবর্তীতে পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে তুমরা জানো এখানে ধমনি হওয়া সত্ত্বেও সে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত বহন করে যদিও ধমনি সব সময় এই জায়গা ছাড়া সব জায়গার মধ্যে অক্সিজেনেটেড ব্লাড সে কি করে পরিবাহিত করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ধমনি কি করলো পালমোনারি ধমনি সে কী করলো ফুসফুসের মধ্যে রক্ত নিয়ে যায় এবং ফুসফুসের ভেতরে গিয়ে সে আবার কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয়ে পড়ে কৈশিক জালিকাগুলো আবার কি করে ফুসফুসকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত দিয়ে আবার সে অক্সিজেনেটেড হয় যখন সে আবার অক্সিজেনেটেড হলো তখন সে কি করে অক্সিজেনেটেড ব্লাড আবার পরবর্তীতে আমাদের এই ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে সে আবার আমাদের কোন জায়গায় পালমোনারি শিরা বা ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে সে আমার আমাদের বাম নিলয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এই তো এটাই তো প্রসেস খুব সহজ বিষয় তাই না তাহলে এ ধরনের সংবহনে রক্ত ডান নিলয় থেকে ফুসফুসে গমন করে এবং ফুসফুস থেকে বাম অলিন্দে পুনরায় ফিরে আসে অক্সিজেনেটেড হয়ে তাহলে এই প্রসেসটার নামই হচ্ছে পালমোনারি সংবহন প্রক্রিয়া এবং এই রকম প্রসেস ঘটে বিধায় অক্সিজেন আমাদের দেহের প্রত্যেকটা কোষে চলে যায় বিধায় আমরা কিন্তু সুস্থ আছি ভালো আছি কারণ প্রত্যেকটা কোষের এনার্জিগুলো কিন্তু প্রডিউস হওয়ার জন্য প্রয়োজন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু খেয়াল করে দেখে নেই এরপর আমরা এখানে দুটো প্রসেসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের দেহের মধ্যে কোন কোন জায়গাগুলোকে রক্ত চলে যায় তোমাদের বইয়ের মধ্যে ওই চিত্রটা দেওয়া আছে এরকম চিত্র দেখে তোমরা চাইলে আরও স্টাডি করতে পারো এবার আমরা দুটো সিম্পল বিষয় সম্পর্কে একটু ধারণা রাখি সে দুটো হচ্ছে যে কখনো কখনো আমাদের দেহের মধ্যে কিন্তু এই সংবহন প্রক্রিয়াটা কখনো কখনো কিন্তু আরও দুটো প্রসেস দেখা যায় একটা হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের নিজের মধ্যে রক্ত সংবহন যাকে বলছে আমরা করোনারি সংবহন আর একটা হচ্ছে যে পোর্টাল সংবহন দুটোই খুব মজার বিষয় চলো আর দুটো মিনিট সময় দিলে আমরা হয়তো দুটো বিষয় কাভার করতে পারব তবে এরকম ফ্লোচার্টের মাধ্যমে তোমরা বাসায় এই কাজগুলো করে ফেলবে যে সিস্টেমিক সংবহনে এবং পালমোনারি সংবহনে কিভাবে রক্ত সংবাহিত হয়ে থাকে ওকে যাই হোক আমাদের বন্ধুরা কিন্তু আমাদের সাথেই যুক্ত অবস্থায় আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটু খেয়াল করে দেখো যে করোনারি সংবহন হৃৎপিণ্ড সবাইকে রক্ত প্রদান করলেও তাকে রক্ত দেয় কে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের গায়ের মধ্যে রক্ত কে দেয় এবং মজার বিষয় হলো হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরের মধ্যে যে প্রকোষ্ঠ আছে সেই প্রকোষ্ঠ থেকে রক্ত কিন্তু হৃৎপিণ্ডের মধ্যে চলে আসে না সরাসরি চলে আসে না হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত যখন অ্যাওরটিক আর্টসের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত যখন অ্যাওরটিক আর্টসের মাধ্যমে যায় তখন অ্যাওরটিক আর্টস থেকে শাখা পোশাকগুলো এই হৃৎপিণ্ডের গায়ের মধ্যে বা হৃৎপিণ্ডকে রক্ত সাপ্লাই দেয় কারণ হৃৎপিণ্ড নিজেও একটা অত্যাবশ্যকীয় অর্গান তাকেও বেঁচে থাকতে হয় তারও কোষ আছে কোষের মধ্যে তারও রেসপিরেশন ঘটতে হয় এই যে প্রসেসটা এই প্রসেসের নাম বলছি আমরা করোনারি সংবহন প্রক্রিয়া অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে রক্ত সংবহিত হয় তাকে বলা হচ্ছে করোনারি সংবহন হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সরাসরি হৃদগহবর থেকে রক্ত সঞ্চারিত হচ্ছে না এবং সিস্টেমিক ধমনির গোড়া থেকে এই যে সিস্টেমিক ধমনি এই ধমনির গোড়া থেকে সৃষ্ট করোনারি ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের মধ্যে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তগুলো কি হচ্ছে পরিবাহিত হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী অনেক সময় আমাদের এই করোনারি ধমনিগুলো ব্লক হয়ে যায় তখনই আমরা বলি হার্ট ব্লক মানুষ তখন এটাকে বলে কি হার্ট ব্লক
আবার কোথায় প্রবেশ করে তোমরা জানো মহাশিরার মাধ্যমে কিন্তু কখনো কখনো বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে গিয়ে কৈশিক জালিকা থেকে সে কি করে মহাশিরার মাধ্যমে প্রবেশ করে ঠিক আছে কিন্তু আবার সে কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয় কোথায় গিয়ে সে হলো আমাদের যকৃতের মধ্যে গিয়ে এখানে খেয়াল করে দেখো যকৃতের ভেতরে গিয়ে সে আবার কৈশিক জালিকার মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রসেসটা হলো ধমনী থেকে কৈশিক জালিকা কৈশিক জালিকা থেকে মহা মহাশিরা কিন্তু মহাশিরা থেকে আবার সেটা কি হয় বিভক্ত হয়ে কৈশিক জালিকায় রূপান্তর করে অর্থাৎ আমাদের দেহের মধ্যে অগ্নাশয় বিভিন্ন অন্ত্র ক্ষুদ্রান্ত্র বৃহদন্ত্র স্প্লিন কিংবা প্লিহা এই জায়গাগুলো থেকে এই যে স্প্লিন বা প্লিহা এই জায়গাগুলো থেকে যে কৈশিক জালিকাগুলো আছে এগুলো কালেক্টেড হয়ে মহাশিরার মধ্যে প্রবেশ করে আবার কিন্তু সেটা যকৃতের মধ্যে গিয়ে কি হচ্ছে ডিভাইডেড হচ্ছে কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হচ্ছে এই প্রসেসটুকুর নাম হচ্ছে পোর্টাল সংবহন তন্ত্র তার মানে হচ্ছে যে কোনো কোনো অঙ্গে কৈশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা আর হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে তার মানে যকৃতে প্রবেশ করে মানবদেহের মধ্যে শুধুমাত্র হ্যাপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে বা হ্যাপাটিক পোর্টাল সিস্টেম তন্ত্র আছে মানে যকৃত সংবহন পোর্টাল সংবহন তন্ত্র যেটাকে বলছি আমরা সেটা মানুষ মানবদেহের মধ্যে আছে অন্য অন্য জীবদেহের প্রাণীদের ক্ষেত্রে বা স্তন্যপায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা বিষয়ও দেখা যায় এখানে তাহলে এক্ষেত্রে পাকস্থলীয় অগ্নাশয় অন্ত্র প্লিহা থেকে জালিকার মাধ্যমে সংগৃহীত রক্ত হ্যাপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতের দিকে প্রবাহিত হয় এবং যকৃতে পৌঁছে পুনরায় এটি জালিকার মতো সাইনুসয়েডে বিভক্ত হয়ে যায় সাইনুসয়েড জালিকার মতো এই অবস্থার গঠনগুলোকে আমরা বলছি কি সাইনুসয়েড যকৃতের ভেতরে গিয়ে আবার যখন সে কি হয় কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা জানলাম আজকের আলোচনা থেকে অনেকগুলো বিষয় অনেকগুলো টপিক আমাদের আসলো তো টুকটাক এই পাঠটাকে মূল্যায়ন করার জন্য এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে এতক্ষণে আলোচনার সুবিধার্থে চলো আমরা আর একবার দেখে নেই রক্তচাপ কি আমরা জানি এটা পালমোনারি সংবহন বলতে কি বোঝায় একটু আগেই আলোচনা হলো ফুসফুসের সংবহন সিস্টেমিক সংবহন কি ওই যে আমাদের বাম নিলয় থেকে রক্ত সমগ্র দেহে চলে যাবে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারো রিসেপ্টরের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো এই আজকের এই টপিক থেকে এই প্রশ্নগুলোর আনসার যদি তুমি ভালোভাবে রাখতে পারো সাথে হলো আয়তন রিসেপ্টর এটাও একটু ভালো করে মনে পড়তে হবে এগুলো যদি একটু আয়ত্তে আনতে পারো তোমার এই টপিক সম্পর্কে সব ধরনের প্রশ্ন আসুক না কেন বা মডারেটর সেটার যাই প্রশ্ন করুক না কেন সেই প্রশ্নের উত্তর তুমি দিতে পারবে ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা জানলাম যে আজকের মূল টপিকটা আমাদের ছিল হলো রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারো রিসেপ্টর আয়ত রিসেপ্টরের ভূমিকা এবং মানবদেহ রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া নিয়ে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ঝটপট তোমরা কাগজ কলম থাকতে এই কাজটি লিখে নাও বাসায় যদি অনুশীলন করা সম্ভব হয় তাহলে করতে পারো যেহেতু তোমরা বসেই আছো পালমোনারি এবং সিস্টেমিক সম্বহনের মধ্যে ছক আকারে পার্থক্য লিখো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আমাদের আজকের আলোচনার একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি তোমরা এতক্ষণ ধরে যারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিলে নানা রকমভাবে আমাদেরকে নানা রকম প্রশ্ন করেছ এবং আজকে হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে দু একটি প্রশ্নের আনসার দেওয়া সম্ভব হয়নি কারণ দেখেছো তোমরা টপিকটা একটু বড় ছিল মানে এই চ্যাপ্টারটা অনেক বড় দেখে আলোচনাগুলো আমাদের এভাবে ভেঙে ভেঙে করতে হচ্ছে সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায় সুস্থতা কামনায় আজকে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম